Porque o tratamento a laser, ele estimula a produção de colágeno. Se por acaso você está sentindo esses sintomas que eu mencionei, ressecamento, desconforto, dor, ou até mesmo alterações visíveis ali que você faça. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena, mais um vídeo sobre saúde feminina, mais especificamente sobre saúde íntima feminina, que eu sei que é um assunto que muitas mulheres estão se interessando, buscando, procurando, até mesmo aqui no canal. Se você, por acaso, está chegando de paraquedas por aqui não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Denise Gomes, por isso que eu falo tanto sobre o assunto. Eu sou médica ginecologista obstetra e já falei aqui um pouquinho sobre esse tema. Tem uma playlist aqui, eu vou deixar linkada para vocês. E qual que é o assunto, né? A gente vai falar sobre laser íntimo. Na verdade, a hidratação, né? A reversão de uma atrofia, de, algumas, de algum ressecamento, de algumas alterações vaginais que podem ser feitas através de um procedimento. Muito hoje em dia se fala sobre isso, né? Sobre estética íntima feminina, sobre rejuvenescimento genital feminino. E eu acho muito legal que esse assunto realmente está cada vez mais falado, porque mostra pra gente que as mulheres estão sim buscando, ali num período já de uma idade mais madura, na pós-menopausa, cuidar da sua região íntima, mantê-la ali mais saudável, preservando também né, a sua vida sexual né, mais saudável, com menos desconforto. Porque o que acontece? Especialmente após a menopausa e às vezes em alguns outros momentos de algumas alterações hormonais específicas que a mulher passe, normalmente pela privação, pela queda dos níveis de estrogênio, a região genital, a vulva, a vagina, ela vai passando por algumas transformações. Ela vai passando por um processo de atrofia que a gente chama. Então, a pele ela vai ficando mais ressecada, mais sensível, é, muda até às vezes a coloração, a anatomia até chega a mudar. E isso pode gerar alguns desconfortos, como por exemplo, coceira no local, dor no local, é, dificuldade para o ato sexual ou até mesmo é, predisposição a processos infecciosos, porque diminui a capacidade de resistência daquela região contra as infecções. Então, tratar desse problema ou né, tentar manter a, a, a vagina, a vulva na sua normalidade é muito importante, tá? Eu já mencionei aqui algumas modalidades de tratamento, como o uso de hidratantes vaginais ou até mesmo a reposição hormonal tópica, uso de hormônios à base de estrogênio na região é, genital. O tratamento à base de medicação oral também atua nessa região, mas... Hoje eu vou falar de uma outra modalidade que não envolve medicamento, que é o laser, a laser terapia, tá? Cada vez mais vem sendo aplicada pelos ginecologistas é, e tem alguns benefícios, né? A gente, na verdade, foi aprendendo ali com os dermatologistas, porque o tratamento a laser, ele estimula algumas funções ali da região, né, da pele, né, da epiderme, da derme, como, por exemplo, e muito importante, a produção de colágeno. Também altera um pouquinho a questão da hidratação mesmo do local, da circulação, né, do aporte de sangue, dos vasos sanguíneos daquela região. E isso vai gerando alguns benefícios que vão sendo ali adquiridos ao longo do tempo. Então, com a aplicação do laser, a mulher vai tendo ali a melhora, vai diminuindo o ressecamento, melhorando o tônus, é, a firmeza, né, até mesmo a sustentação ali dos seus órgãos genitais. E isso vai melhorando todos os sintomas, tá? A aplicação do laser tem que ser feita por um médico ginecologista especializado. E geralmente são feitas ali algumas sessões que vai depender da avaliação de cada caso, tá? Então, se por acaso você está sentindo... Esses sintomas que eu mencionei, ressecamento, desconforto, dor, ou até mesmo alterações visíveis ali que você faça, para o curso médico a gente vai avaliar a sua região íntima e ver se é ou não necessário a aplicação do laser como modalidade terapêutica. Infelizmente ainda é um recurso que não está em todas as clínicas, em todos os locais, a gente tem uma dificuldade um pouquinho de acesso, mas porque é um tratamento mais novo. Mas cada vez mais a gente vem aplicando, inclusive em alguns eh, hospitais do próprio SUS, do Sistema Único de Saúde, a gente já consegue realizar a laser terapia. A laser terapia tem outras indicações também que podem ser complementares a esse tratamento do ressecamento vaginal. 
intestinal, como por exemplo, perdas urinárias, incontinência urinária, ou às vezes alguma alteração de cor da pele, ou às vezes até mesmo tratamento de algumas lesões provenientes de infecções. Então muitas vezes a gente consegue usar o mesmo tipo de aparelho com algumas adaptações para atingir ali, algumas funções, algumas indicações médicas, tá? E também vale a pena dizer que não é um, uma alteração exclusiva da mulher na menopausa, é preferencialmente. Mas às vezes a mulher pode estar em alguma outra fase da vida e sentindo esses mesmos desconfortos e buscar ajuda desse tipo de tratamento. Então eu acho que é um procedimento muito bacana, é muito é, tranquilo ser feito, pouco doloroso, não gera cicatriz, não é desconfortável e pode trazer grandes benefícios aí para a vida, para a região íntima das mulheres. Sugiro bastante que você converse com seu médico se tiver alguma necessidade cidade e se for indicado esse tratamento, acho que você vai ter benefícios muito bacanas. Bom, como todo tratamento novo, né, tudo que estuda de novo, ainda costuma ser um tratamento que tem um custo elevado nas clínicas privadas, a variação de preço é incrível, então você pode encontrar desde médicos que têm um preço mais acessível até preços mais caros. Eu não consigo passar uma estimativa de valores para vocês por aqui. E como eu disse, é um método uh, que está começando a chegar também né, no SUS, né, nos grandes centros. Então, hospitais que fazem tratamento especializado, que fazem um acompanhamento de casos mais referenciados, a gente já consegue dispor. Infelizmente, ainda não está em todas as regiões e eu espero que isso vá crescendo né, é, com bastante rapidez para que o maior número de mulheres sejam contempladas com esse tipo de tratamento. Se você gostou dessas informações, se gostou desse vídeo, deixa um joinha para mim para eu saber. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e me acompanhe em todas as redes sociais que eu vou adorar te ver aí em todas elas. Aproveita para se inscrever se você ainda não está inscrito. Vou dar até um tempinho para você fazer isso antes de me despedir. Foi? Então, legal. Até o próximo vídeo, sempre com grandes novidades por aqui. Beijo, valeu, tchau.